Классные встречи – это всероссийский проект движения первых, где ребят знакомятся с известными специалистами из разных сфер жизни, в том числе и учеными. День детского изобретателя стал отличной возможностью рассказать школьникам, кто же такой новатор и какими качествами он может обладать. То есть тот же Ломоносов, он и рисовал, он и стихи писал, в том числе он наблюдал за звездами, изобретал свой телескоп. То есть человек вполне гармонично разный. Леонардо да Винчи вспомнил. То есть есть хорошие примеры в истории, когда человек, он был развит, как говорится, хорошо во всем. Спикерами на встрече выступили педагог дополнительного образования Дома детского творчества, лаборант из технопарка «Кванториум» и победитель международного форума научной молодежи «Шаг в будущее-2023». Изобретатели нашего города рассказали ребятам про свою деятельность, которой они занимаются. Помимо детских проектов, которые я веду, курирую и помогаю им, есть еще и мои личные проекты, которые я сам разрабатываю, потому что если ты сам ничего не делаешь, то это, как говорится, Мало того, что плохой пример для обучающихся, это тормоз в своем развитии. Движение первых помогает ребятам познать что-то новое, открывать себе таланты и даже решить, чем они хотят заниматься в будущем. Мы ездили в Нефтеюганский вот, тоже научный центр, вот, и там было что-то связанное с космосом. Свою ракету там ребята строили, луноход им управляли. И много всего интересного. Еще про черную дыру, кстати, рассказывали. Водные лыжи, снегоход, меховые наушники, пластилин, фруктовое мороженое на палочке. Все эти предметы были изобретены детьми. Каждый год в мире юные умники и умницы создают робототехнику, разрабатывают приложения и игры, изобретают гаджеты. Эти открытия делают жизнь современного человека интереснее и удобнее. Ангелина Кагальникова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания Юганск.